హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు పిఆర్ బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను నా ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది త్వర త్వరగా నా వీడియోని కూడా మీరు చూసేయగలుగుతారండి సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఒక గోల్డ్ ఫేషియల్ కిట్ చూపిస్తానండి లాస్ట్ టైం నేను ఇండియా వచ్చేటప్పుడు అంటే లాస్ట్ టైం అంటే మొన్న కాదండి ఫస్ట్ జాన్యువరిలో మేము వచ్చేటప్పుడు నేను ఒక కిట్ తీసుకున్నాను బయోటిక్ నుండి సో అది దేని బయోటిక్ గోల్డ్ ఫేషియల్ కిట్ ఇది సో గోల్డ్ రేడియన్స్ ఫేషియల్ కిట్ ఇది సో ఇది ఎలా ఇంట్లో చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు దీన్ని స్టెప్ వైజ్గా చెప్తాను ఇది ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది స్టెప్ వైజ్గా నేను చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని మీద డీటెయిల్గా రాసి ఉంది అండ్ దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి మనకి రీజనబుల్గా కూడా అనిపిస్తుంది మామూలుగా అయితే బయట గోల్డ్ ఫేషియల్ చేయించుకోవాలి అంటే మనకి థౌజండ్ పైన అవుతుంది సో దీన్ని మనం తీసుకున్నామంటే మనకి టూ టైమ్స్ ఈజీగా వస్తుందండి మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది కదా అలాగే మనకు కూడా ప్రాక్టీస్ అయినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఫేషియల్ చేసుకోవడం అంటే పెద్ద కష్టమేం కాదు ఐబ్రోస్ అవ్వంటే కొంచెం కష్టం కానీ ఫేషియల్ చాలా ఈజీగానే మనం చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే నేను ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఇలా ఫైవ్ ప్యాకెట్స్ లా ఇచ్చారండి చిన్న చిన్న షాంపూ ప్యాకెట్స్ లాగా నాకు తెలిసి ఇది టూ టైమ్స్కి వస్తుంది కరెక్ట్గా హాఫ్ హాఫ్ చేసుకుంటే మనకి టూ టైమ్స్కి వస్తుంది దీనిపైన చూసారా స్టెప్ వన్ అని రాసిందండి ఇక్కడ అలాగే అన్నిటికీ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టెప్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్క్రబ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గోల్డ్ క్రీమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గోల్డ్ జెల్ అండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గోల్డ్ సీరమ్ ఓకే సో నేను బయోటిక్ చాలా ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేశాను లైక్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ యూస్ చేశాను నై ఏంటది సీరమ్ కూడా యూస్ చేశాను నేను ఇంకా బయోటిక్ నుండి అంటే యా నేను పింపుల్స్కి ఒకటి యూస్ చేశాను పప్పాయ స్క్రబ్ యూస్ చేశాను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేశాను పప్పాయ ఫేస్ ప్యాక్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో నేను దాన్ని కూడా యూస్ చేశాను అవి కూడా నేను మీకు చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో నేను ఎలా నా పింపుల్స్ అవి క్యూర్ చేసుకోవడం నేను మ్యాక్సిమం దాంతోనే యూస్ చేసే నాకు బాగా తగ్గాయి బయోటిక్ ప్రోడక్ట్ నాకు బాగా సూట్ అయ్యింది సో అందుకని చెప్పేసి నేను బయోటిక్ ఈసారి ఈ గోల్డ్ ఫేషియల్ ట్రై చేద్దాం కానీ ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుంది లేదో అని చెప్పి చూద్దాము పైగా నాకు కొరియాలో కూడా బ్యూటీ పార్లర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇంకా తెలియదు అందుకని చెప్పేసి ఈ గోల్డ్ ఫేషియల్ తీసుకున్నానండి సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అన్ని దగ్గరలో దొరుకుతుంది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు సో నేను మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తానండి ఎవరికైనా కావాలి అంటే తీసుకోండి అండ్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్తో పాటు ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మాకు ఫ్రీ ఇచ్చాడు అండి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చెప్ చూసారా గిఫ్ట్ ఫ్రీ స్విస్ డార్క్ స్పాట్స్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఉంది సో అది ఫ్రీ వచ్చింది సో దీన్ని నేను స్టార్ట్ చేసేసి ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది అనుకుంటాం దీని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను అంటే ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఎందుకంటే నాకు కూడా స్పాట్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నగా అంటే మంత్లీ పీరియడ్స్ టైంలో పింపుల్స్ వస్తాయి కదా సో అవి నాకు స్పాట్స్ కింద ఉండిపోతుంటాయి సో వాటి మీద యూస్ చేస్తూ ఉన్నాను కరెక్ట్గా ఫైవ్ డేస్ అయింది నేను ఎవ్రీ డే నైట్ టైం యూస్ చేస్తున్నాను మేబీ ఇంకో టూ త్రీ వీక్స్ యూస్ చేస్తే దీని తాలూకా యూజ్ ఏంటి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ఈ గోల్డ్ ఫేషియల్ అనేది చేసుకున్నాం సో లెట్ స్టార్ట్ వీడియో సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఫేస్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి నా ఫేస్ పైన జస్ట్ క్రీము అలోవేరా జెల్ ఉంది సో దాన్ని నేను ఇట్లా దీంట్లో స్పాంజ్తో క్లీన్ చేసుకుంటాను ఈ స్పాంజ్ కూడా నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నానండి సో ఎవరికైనా కావాలి అంటే నాకు కమెంట్ చేయండి నేను దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫేస్ ప్యాక్స్ ఏదైనా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ వాష్ వాటర్ వేస్ట్ అవ్వదండి సో క్లీన్ అయిపోయింది కదా ఫేసు ఏమీ లేదు సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్రబ్ అండి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ స్క్రబ్ అండి ఇది ఇంత తీసుకున్నాను నేను మీకు చూపిస్తానండి సరిపోకపోతే మళ్ళీ తీసుకుంటాను సో ఇది స్క
నన్నైతే చాలా బాగుంది సో మెయిన్ ఫోర్ హెడ్ అండి నాకు బాగా ట్యాన్ అయిపోతుంది ఫోర్ హెడ్ కూడా చేసుకుంటే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది స్కిన్కి స్క్రబ్ వల్ల ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ డీటెయిల్గా రాశారండి స్క్రబ్ ఎంత సేఫ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ స్క్రబ్ త్రీ మినిట్స్ చేసుకోవాలని చెప్పారు సో నాకు బ్లాక్ హెడ్స్ అవి పెద్దగా ఏమీ లేవండి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ నాకు ఏమీ ఉండవు సో జస్ట్ చాలా లైట్గా బ్రష్ చేయాలండి అంటే స్క్రబ్ కదా అని మనం గట్టిగా చేసేస్తే స్కిన్ అంతా గీతలు పడిపోతుంది అలాగే రెడ్డిష్గా అయిపోతుంది నేను చూసారా ఇక్కడ నేను ఏమి టచ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇది చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్ సో ఒకవేళ టచ్ చేసిన ఇట్లా ఈ ఫింగర్తో ఎలా అంటా జస్ట్ అంతే ఎప్పుడూ అంతేనే ఈవెన్ క్రీమ్ అయినా సరే నాకు ఇక్కడ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది రెడ్డిష్గా అయిపోతుందండి తొందరగా సో త్రీ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తాను చాలా చిన్న పార్టికల్స్ అండి అవి మనకి వదలడానికి కూడా చాలా టైం తీసుకుంటాయి సో కొంచెం ఓపిక్గా వాటిని ఇట్లా వైప్ చేసుకోవాలి ఎవరికైనా ఇట్లా వైప్ చేసుకోవడం అవ్వట్లేదు ఇంకా ఉన్నాయి అని చెప్పానంటే వెళ్ళి ఫేస్ వాష్ చేసేసుకోండి జస్ట్ నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఈ స్పాన్స్తో ఇట్లా క్లీన్ చేసేస్తాను నాకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్లా స్పాన్స్తో క్లీన్ చేయడం సో ఏం లేవండి ఏం స్క్రబ్ పార్టికల్స్ ఏం లేవు మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది చూసారా చాలా బాగా క్లీన్ అయిపోయిందండి అండ్ స్క్రబ్ పెడితే చాలా బాగుంటుంది ఫేస్ అది ఏమో చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అప్పుడే చూసారా ఎట్లాగా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా కనిపిస్తుందో నా ఫేస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ నెంబర్ టూ సో స్టెప్ నెంబర్ టూ ఇది వచ్చేసి గోల్డ్ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అండి జస్ట్ ఇది అప్లై చేసుకొని అది డ్రై అయిన తర్వాత మనం వదిలేయాలండి డ్రై అయినంత వరకు సో జస్ట్ ఇది అప్లై చేసుకున్నాక అది డ్రై అయినంత వరకు ఉంచేసి నెక్స్ట్ పీల్ అప్ చేసేయడమే ఇంత టైం అనేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే డ్రై అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ ఎందుకు తీసేస్తానంటే అసలు ఆ స్మెల్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే నేను ఈవెన్ బ్రీత్ కూడా తీసుకోలేకపోతున్నాను మరి అంత కష్టంగా ఏం లేదు నాకు కొంచెం నా నోస్ సెన్సిటివ్గా ఉంటుందండి నేను కొంచెం ఎక్కువ స్మెల్స్ అవి తీసుకోలేను నాకు పెయిన్ వచ్చేస్తుంది నోసు కొంచెం ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించింది నాకు సో అందుకని చెప్పేసి ఆడిన మాటలు కూడా నేను సరిగ్గా ఆడలేకపోయాను ఈ ఇప్పుడు చూసారా నేను అప్పర్ లిప్ పైన రాస్తాను కదా అప్పుడైతే అసలు నోస్ దగ్గర బ్రీతింగ్ కూడా చేసుకోలేకపోయాను కాసేపు ఎందుకు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్మెల్ అది అలాగే నాకు రియాక్షన్ ఏమీ రాలేదండి మీరు లాస్ట్లో నా ఫేస్ చూస్తారు కదా అంతా నార్మల్గానే ఉంది కానీ చూసారా ఒక టూ మినిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాను ఐస్ కూడా ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకో కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది నాకు మరి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని నేను అసలు అనుకోలేదండి సో ఇది ఇట్లా అప్లై చేసుకోవడమేని ఈవెన్గా మీరు ఎవరు భయపడకండి ఇదేం బాగోదేమో అని చెప్పేసి బాగానే ఉందండి నాకైతే ఏం అనిపించలేదు జస్ట్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది మేబీ ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అనుకుంటే స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది స్మెల్ కూడాను సో ఇలా ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవడమని సో ఈవెన్గా అప్లై చేసుకొని డ్రై అయినాక నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తానండి సో చూసారు కదండి ఈ జె ఈ జెల్ అనేది పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అనేది డ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు పీల్ ఆఫ్ చేసేద్దామండి సో చిన్న చిన్నగా ఉంది
సో చూసారు కదా మొత్తం నేను పీలప్ చేసేసానండి పీలప్ చేసేసి ఇప్పుడు కొద్దిగా అక్కడ రాశారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఇప్పుడు వాటర్తో మనం క్లీన్ చేసుకోవాలంట అగైన్ నేను ఈ స్పాన్స్తోనే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను స్టెప్ స్టెప్కి వాటర్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి నేను ఎందుకంటే వాడిని ఎవరు యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి స్క్రబ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో నేను స్టెప్ స్టెప్కి వాటర్ యూజ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో అది నేను మీకు చూపించలేదు సో చూసారా ఎంత గ్లో వచ్చింది కదా మన ఏంటి పిలాక్ మాస్క్ పెట్టేసి స్క్రబ్ చేసింది లోపే చాలా గ్లో వచ్చింది ఫేస్లో ఐ మీన్ ఆ డల్నెస్ అది పోయి ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసే చిన్న చిన్న పింపుల్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ త్రీ సో ఇది వచ్చేసి గోల్డ్ జెల్ సో స్టెప్ త్రీ ఇది గోల్డ్ జెల్ ఇది దీంతో మనం టెన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోవాలండి సో మసాజ్ చేసుకున్నాం మనం కూడా ఎలాగైతే జెల్ లానే ఉంది స్టిక్ స్టిక్కీగా ఉంది సో నేను టైమ్ అవుట్ తీసుకున్నాను సరిపోతుంది నా ఫేస్కి ఇది ఇంకా చాలకపోతే చూసారా నేను ఇంత తీసుకున్నానండి సరిపోతుంది నాకు తెలిసి చాలకపోతే ఇంకా కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాను సో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ ఉన్నాయండి రోజ్ వాటర్ కూడా పెట్టుకున్నాను స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అండ్ మీరు ఏ ఫేషియల్ చేసుకున్నా ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు వాటర్తో కన్నా ఐ మీన్ అదే మనకి డ్రై అయిపోయేటప్పుడు వాటర్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా జస్ట్ ఎట్లా చేతులు తడి చేసుకుని ఎట్లాగా అలా చేసేటప్పుడు మన రోజ్ వాటర్తో మనం రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి చాలా బాగా రిజల్ట్ వస్తుంది స్కిన్ అనేది తొందరగా గ్లో తెలుస్తుందండి మనకి అలాగే ఏ ఫేషియల్ అయితే చేసుకున్నామో అది కొంచెం ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటుంది సో నేను ఎప్పుడు రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తాను ఈవెన్ మామూలు మామూలు ప్యాక్స్ మామూలుగా వేసుకుంటాం కదా ఇంట్లో చనపిండి వాటితో వాటితో లాస్ట్లో కడి వాష్ చేసుకున్న ముందు రబ్ చేస్తాం కదా సో అప్పుడు కూడా నేను కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ తీసుకుని దాంతో ఫస్ట్ ఇట్లా మసాజ్ చేసుకుంటాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసిన తర్వాత వాష్ చేసేసుకుంటాను సో అప్పుడు రిజల్ట్ సో అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ బాగా తెలుస్తుందండి సో ఇప్పుడు కూడా నేను కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి నేను బయోటిక్ రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో టెన్ మినిట్స్ ఫినిష్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటాను ఫేస్ని చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది జెల్ అది చాలా బాగుందండి చూసారు కదా ఫేస్ పల్లె ఎక్కువగా ఉంది పైగా ఇలాంటి కరోనా సీజన్లో ఐ మీన్ ఎవరైతే స్కిన్ కేర్ గురించి లేకపోతే బ్రైడల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇలాంటి కిట్స్ ఇంటికి తెచ్చుకొని చేసుకోవడం బెటర్ అండి అంటే బ్యూటీ పార్లర్ ఎలాంటి యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఈ స్పాంజ్ ఉంది ఇదే మన ఇంట్లో అయితే మనం నీట్గా క్లీన్ చేసేసి క్లీన్ వైప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అదే పార్లర్లో అయితే ఆల్రెడీ క్లీన్ చేశారో లేదో ఊదికారో లేదో దీన్ని సరిగ్గా ఆరిందో లేదో ఫంగస్ ఉందేమో ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి కదా ఎవరైతే ఎవరైతే బ్రైడల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మన ఇంట్లోనే మన స్కిన్కి కేర్ తీసుకోవడం బెటర్ బయటికి వెళ్ళడం కన్నా సో ఫేస్ అది చూసారు కదా చాలా క్లీన్గా ఉంది అండ్ సాఫ్ట్గా కూడా అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ ఫోర్ అండి స్టెప్ ఫోర్ గోల్డ్ క్రీమ్ అంట ఇది ఇది కూడా గోల్డ్ క్రీమ్ కూడా ఫేస్ ఫేస్కి అప్లై చేసుకొని ఈవెన్గా మసాజ్ చేసుకోవాలి అది కూడా టెన్ మినిట్స్ అండి 
సో ఎందుకంటే ఇంత ఎక్కువసేపు మసాజ్ అని చెప్తున్నారు మనం ఎంత ఎలా ఏ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసామనేది కాదండి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మసాజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉంటే మనం ఎంత ఎక్కువసేపు మసాజ్ ఇస్తే అంత బాగా వర్క్ అవుతుంది స్క్రబ్ మాత్రం ఎక్కువసేపు అవ్వకూడదండి ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే మనం స్క్రబ్ చేసేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి స్క్రబ్ ఎక్కువసేపు ఇస్తే స్కిన్ అనేది పాడైపోతుంది క్రీమ్ అయినా జెల్ అయినా సీరమ్ అయినా అవి ఎంతసేపు ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకుంటే అవంతా బాగా స్కిన్ అబ్జర్వ్ చేసేసి మనకి ఏమంటారు గ్లో బాగా వస్తుందండి స్కిన్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అవుతుంది సో దీన్ని కూడా ఫేస్ పై అప్లై చేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకుందాం కానీ క్రీమ్ అయితే చాలా బాగుంది చూసారా ఇది క్యారెట్ కలర్లో ఉంది సో స్మెల్ కూడా బాగానే ఉంది ప్రాపర్గా అప్లై చేసుకోవాలి మనకి ఎక్కడైతే డార్క్ స్పాట్స్ అనే స్కిన్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ కొంచెం ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కడైతే డార్క్ స్పాట్స్ అనే స్కిన్ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువసేపు మనం క్రీమ్ అప్లై చేసుకొని ఎక్కువసేపు మసాజ్ ఇస్తే అది లైటెన్ అవుతుందండి అది ఈ ఫేషియల్తోనే కాదు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఐ మీన్ మీరు న్యాచురల్గా ట్రై చేసినా సరే ఏదైనా ఫేస్ ప్యాక్స్ అవి వేసుకున్నా ఎక్కడైతే డార్క్గా ఉంటుందో అక్కడ మనం అక్కడ మనం ప్రోడక్ట్స్తో ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకున్నాం అంటే మనకి రిజల్ట్ బాగా కనిపిస్తుంది కావాలంటే మీరు ట్రై చేసి చూడండి నేను ఏమి ఈ ప్రోడక్ట్ వాడండి అని చెప్పట్లేదు కదా సో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసినా ఏమైనా జనాపిండితో మీరు ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్నా లేకపోతే మిల్క్ పౌడర్తో ఐ మీన్ ఫేస్ ప్యాక్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా సో వాటితో మీరు ఎప్పుడు వేసుకున్నా మసాజ్ చేసుకుంటాం కదా లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కడిగే ముందు సో అప్పుడు ఈ మౌత్ ఏరియా ఆ ఫోర్ హెడ్ ఏరియా మీకు నెక్ బ్లాక్గా ఉంటే అలాంటి ప్లేస్లో మీరు ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లాగా స్క్రబ్ ఉండకూడదండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉండే క్రీమ్స్ అయితే మీరు ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకుంటే ఆనియన్ స్కిన్ పోతుంది మ్యాక్సిమం సో ఈ క్రీమ్తో ఎట్లా మసాజ్ చేస్తుంటే ముందు నేను జల్తో మసాజ్ ఇచ్చాను కదా సో హీట్ అనేది బయటకు వస్తుంది పోర్స్ అవి ఓపెన్ అయినాయి కదా చాలా హీట్గా ఉంది ఫేస్ అది నువ్వు సో ఇది కూడా టెన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ చిన్న దగ్గర నాకు కాస్త రఫ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ పీరియడ్స్ వచ్చేటప్పుడు నాకు పింపుల్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఎక్కువ రఫ్ ప్రెజర్ పాయింట్స్ యూస్ చేస్తే ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఐస్కి టచ్ చేయొద్దండి జస్ట్ అండర్ ఐస్ కింద ఈ ఫింగర్తో సారీ నేను మిడిల్ ఫింగర్తో చేసేసాను ఈ ఫింగర్తో జస్ట్ ఇట్లా అనండి అంతేని కొద్దిగా రోజు వాటర్ తీసుకొని స్కిన్ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను స్క్రబ్ అప్లై చేసే ముందు ఎంతో రఫ్గా అనిపించింది అంటే నా స్కిన్ ఫెయిర్గానే ఉంటుంది బట్ చిన్న చిన్న రఫ్ రఫ్గా అనిపిస్తుంది పింపుల్స్ వల్ల అలాగా బట్ స్క్రబ్ అప్లై చేసిన తర్వాత పింపుల్స్ కాకుండా ఇట్లా ఈ చీక్స్ ఏవన్నీ చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి సో మనం ఇట్లా అప్లై చేసుకోవాలి సో టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి క్రీమ్ చూసారా క్రీమ్ అంతా బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది చాలా స్మూత్గా కూడా అయిపోయింది స్కిన్ సో నేను ఇప్పుడు క్లీన్ చేసేసుకుంటాను ఇక్కడ చాలా పింపుల్స్ ఉంటాయండి నాకు చిన్నవి పెద్దవి కాదు చిన్న ఉంటాయి సో అందుకే ఇక్కడ ఇక్కడ అలాగే ఇలా అనండి ఇలా మసాజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇలాగ ఇలా అంటే ఇక్కడ ఇలా అయిన వస్తుంది కదా అది ఉండదండి సో మీరు ఎవ్రీడే ఇలా చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లీన్ చేస్తాను సో చూస్తారా ఫేస్ ఎంత బాగుంది కదా చాలా క్లీన్గా అయింది నాకైతే చాలా సాఫ్ట్గా తెలుస్తుందండి అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇది సీరమ్ ఇది జస్ట్ సీరం అప్లై చేసుకోవడం అంతేనండి దీనికి ఇంకా మసాజ్ ఏం లేదు జస్ట్ సీరం మనం అప్లై చేసుకోవడం అండి సో ఇది సీరం ఫస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా అప్లై చేసుకోండి ఎవరినైనా సరే 
కొద్దిగా అప్లై చేసుకోండి సరిపోకపోతే మరి కొంచెం వేసుకోండి అంతే తప్ప వేస్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే అది ప్యాకెట్స్లో వచ్చింది కదా మళ్ళీ మన హ్యాండ్స్ పెట్టింది అందులో పోయడం కరెక్ట్ కాదు సో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని నీట్గా నీట్గా స్లోగా అప్లై చేసుకోండి స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది నాకు జనరల్గా పెద్దగా స్మెల్ అది పడదండి బట్ ఈ దీని స్మెల్ మాత్రం చాలా బాగుంది కొద్దిగా మసాజ్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల పోర్స్ అవి ఓపెన్ అవుతాయి కదా సో ఈ క్రీమ్ వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నగా మండుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది భయపడకండి ఏం ర్యాషెస్ ఏం రాలేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేశాను కదా అండ్ ఫేషియల్ అయితే ఫినిష్ అయిపోయిందండి ఇంతటితో సో చాలా సింపుల్ అండి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం మనం స్పెండ్ చేసాము అంటే ఇంట్లోనే మనం గోల్డ్ ఫేషియల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనీ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు ఫిని గోల్డ్ ఫేషియల్ ఫినిష్ అయింది కదా నెక్స్ట్ మీరు ఈ కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు మీరు సోప్ ఏమీ అప్లై చేయొద్దండి జస్ట్ మీరు ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు తప్ప సోప్ కానీ ఫేస్ వాష్ కానీ ఇంకేమీ అప్లై చేయొద్దు ఎందుకంటే మనం ఇట్లా మసాజ్ చేసి క్రీమ్స్ అవన్నీ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి కదా సో అదంతా మళ్ళీ పోతుంది మనకి రిజల్ట్ అది అంతగా సో రిజల్ట్ అది అంత బాగా రాదు మనకి సో అందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకున్నాను కదా టుమారో మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి జిడ్డుగా ఉంది అనుకుంటే కొద్దిగా చనాపిండి కొద్దిగా పాలు తీసుకొని జస్ట్ అట్లా అనేసి వాష్ చేసేయండి అంతేనే అంతే తప్ప మీరు ఇంకే సోప్ అది పెట్టకండి మామూలుగా పార్లర్స్ కూడా పార్లర్స్లో కూడా చెప్తారు కదా సోప్ అది పెట్టద్దు వన్ డే వరకు అని చెప్పి జస్ట్ మనకి రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది గ్లో అది ఫేస్లో గ్లో అది బాగా కనిపిస్తుంది అండి సో ఇంతేనండి గోల్డ్ ఫేషియల్ నేనైతే ఎప్పుడు ఇలానే ట్రై చేస్తాను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో నేను రెడ్ వైన్ ఫేషియల్ చూపించాను ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ వే గోల్డ్ ఫేషియల్ అలాగే నేను డిఏవైఎస్ ఫేషియల్ కూడా ఫాలో అవుతాను క్యారెట్ ఫేషియల్ ఫేషియల్ క్యారెట్ ఫేషియల్ బీట్రూట్ ఫేషియల్ అవన్నీ నేను ఫాలో అవుతానండి మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డిఏవైఎస్ చేయాలి చేయాలి మీకు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి డిఏవైఎస్ చేయండి అని చెప్పేసి సో నేను అవి కూడా చేస్తాను సో ఇంతేనండి ఈ వీడియో నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి సో నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ